Nossa, tá caindo uma chuvinha tão boa lá fora e eu resolvi fazer aqui uma sopinha bem rápido, bem fácil, gente. Tudo que eu vou usar na sopa tá aqui, ó, aqui em cima, fora os temperinhos, né, que eu vou colocar. Mas de coisas assim, legumes, verduras, só essas aqui, ó, que tá aqui em cima. Gente, é muito fácil, muito simples, mas fica muito gostosa. Então eu resolvi gravar pra vocês espero muito que vocês gostem, tá bom? Então, vem comigo! Bom, meninas, já cortei aqui todas as verduras e legumes, como vocês viram. Apenas foi tomate, pimentão, é, chuchu e batatinha. É nessa hora que eu uso o chuchu aqui em casa, porque eu não gosto muito, porque ele não tem muito gosto, né? Então, nessa sopinha aqui, ele fica muito gostoso, gente. Tanto aqui, quanto na carne de panela, é os dois lugares aqui em casa que eu uso o chuchu. Então, vamos colocar aqui na panela. Vou colocar também uma colher cheia assim, ó, do meu tempero pronto. Tem receita aí no canal dele. Faz toda a diferença nesses né, temperinhos prontos, além de facilitar muito a nossa vida, né? E fica muito saboroso, muito saboroso mesmo. Então eu coloquei uma colher bem generosa aqui na nossa sopa. Vou acrescentar um pouco de coloral. Tempero. Sal. Vou colocar também um pouquinho de vinagre, desse daqui que eu gosto de usar, ó. Vou colocar só um pouquinho. Vou colocar também um pouquinho de coentro, ó. Minha panela já tá aqui ligada no fogo, mesmo sem água. Mas eu já ligo ela aqui, já vai esquentando. Gente, já tá um cheiro maravilhoso aqui na minha cozinha. Vocês não têm noção do cheiro que tá aqui. Esse tempero é muito gostoso, gente. Esse tempero pronto que eu ensinei a vocês a fazer. Vou colocar também só um pouquinho desse tempero aqui, ó. Aqueles tipo sazão, mas dessa marca aqui da Maggi. Eu não uso esses temperos industrializados, mas esses assim, do sazão, desse daqui, eu ainda não abri mão. Eu ainda compro, uso de vez em quando. 
Então, eu vou botar só um pouquinho aqui, né, que eu já coloquei sal e esses temperos já tem sal. É só um pouquinho mesmo, só pra dar um gostinho. Bom, gente, vocês também podem colocar cenoura, né, colocar as verduras que vocês gostam, né. Eu, particularmente, nessa daqui, eu só gosto de fazer com chuchu e batatinha. Quando eu faço a de carne, de feijão, aí eu coloco um pouquinho só de cenoura. Mas nessa daqui eu faço dessa forma, eu gosto ela dessa forma que tá aqui, tá? Eu faço também sopa de feijão, sopa de carne, mas eu gosto muito dessa daqui e da de carne. A de feijão eu não gosto muito, eu prefiro essa e a de carne. Agora é só colocar água... Coloco dois copos assim desse, né? Conforme for precisando, eu coloco mais. Bom, meninas, vou colocar também um pouquinho de macarrão, ó. Vou usar esse daqui. Eu uso parafuso, uso esse, tanto faz. Então, eu vou usar esse daqui. Olha só como eu faço, né? Pra não dar errado e colocar muito macarrão desse daqui, ó. Na sopa. Bota ele aqui. Faça assim, ó, eu sei que essa quantidade aqui vai ficar ótima, não vai ficar aquela sopa grossa, cheia de macarrão, né? Então, eu faço assim pra medir a quantidade certa. <risos> então, vamos lá. Aí eu quebro, né, bem assim, pequenininho mesmo, ó. Eu gosto de quebrar assim, ó. Agora mexo. Pronto, gente, está pronta aqui a minha sopa, bem rapidinho, gente, eu gasto uns 5 minutinhos para colocar essa sopa aqui no fogo. Agora é só esperar cozinhar todos os legumes, o macarrão, as verduras e pronto, está pronta a nossa sopinha super fácil e muito gostosa. Você pode colocar também carne moída, pedacinhos de frango, tá? Fica ao critério de vocês. Agora eu vou deixar ela cozinhando aqui e depois eu volto pra mostrar pra vocês o resultado final da nossa sopa. Bom, meninas, já cozinhou aqui a minha sopa, ó. Gente, fica uma delícia essa sopa. Fica muito, mas muito gostosa. Então tá aqui a minha sopinha. Bom, gente, espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Bye, bye!